హలో ఎవ్రీ వన్ నేను హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో స్ట్రైట్ లైన్స్ అనే టాపిక్ లో ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ అయిన స్లో పాకెట్ స్ట్రైట్ లైన్ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓన్లీ ఈ టాపిక్ గురించి మాత్రమే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సింపుల్ టాపిక్ అయినప్పటికీ చాలా పవర్ఫుల్ టాపిక్ ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ స్లో గురించి మనకి క్లియర్ గా తెలిసి ఉండాలి యాక్చువల్ గా స్టేట్ సిలబస్ లో ఉండే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఒక ఎయిట్ టు టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ స్లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అవి మాత్రమే చాలా లిమిటెడ్ గా డిస్కస్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్ లో ఆ నాలెడ్జ్ తో మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ సిబిఎస్ఈ బుక్ లో అయితే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్ ఉంది కానీ దాంట్లో స్లో గురించి మెన్షన్ చేయబడలేదు సో ఒకవేళ ఆ బుక్స్ ఫాలో అయిన వాళ్ళైనా సరే ఇది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు స్లో గురించి తెలియకపోయినా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ స్లోప్ ని మనం తెలుగులో వాలు అని తెలుస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ స్ట్రైట్ లైన్ కి ఖచ్చితంగా స్లోప్ ఉంటుంది అసలు స్లోప్ అంటే ఏంటంటే ఆ బోర్డు లోనే మీకు క్లియర్ గా మీనింగ్ కనపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఒక కర్మ కదిస్తున్నాను మీకు చూడ్డానికి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా కనపడుతుంది మీ డైరెక్షన్ లో సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుంటే దీని మీద మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా పెట్టారనుకోండి ఎక్కడికి కదలకుండా అలా నిలబడి ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ని మీరు ఇలా పక్కకి మార్చారనుకోండి సో ఇది కిందికి జారిపోతా ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే బికాస్ దీనికి స్లోప్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ నిలబడకుండా పక్కకి జారిపోతుంది అని సో ఒకవేళ స్లోప్ పెరిగే కొద్దీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పీడ్ కూడా పెరుగుతా ఉంది సో ప్రతి స్ట్రైట్ లైన్ కి ఖచ్చితంగా స్లోప్ ఉంటుంది స్లోప్ లేకపోతే దాని మీద మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ గా ఇట్లా నిలబెట్టచ్చు స్లోప్ లేకపోవడానికి మనం సింపుల్ గా జీరో స్లోప్ అని చెప్పచ్చు ఫైన్ బానే ఉంది ఒకవేళ స్లోప్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కొంత స్లోప్ ఉంటే అంటే ఇలా మార్చినప్పుడు ఇలా పెట్టేప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా పెట్టేప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అలా ఈ ఎక్కువ తక్కువ అనే దాన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అన్నదే మనకి స్లోప్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ కాకపోతే స్లోప్ కి ఒక క్లియర్ డెఫినేషన్ కూడా ఉంది డెఫినేషన్ కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డెఫినేషన్ రాస్తున్నాను డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత దాని మీనింగ్ ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో స్లోప్ ఎలా డిఫైన్ చేయబడింది అంటే టాంజెంట్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై గివెన్ లైన్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ ది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ సో ఈ డెఫినేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ గా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఒక స్మాల్ టెక్నికల్ వర్డ్ వచ్చింది టాంజెంట్ అని ఈ వర్డ్ మనకి ట్రిగనామిటీలో ఉండే టాంజెంట్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు టాంజెంట్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై గివెన్ లైఫ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇలా వై యాక్సిస్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ది కాలిటాస్ ఎర్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ డెఫినెట్ గా ఎక్స్ యాక్సిస్ ని వై యాక్సిస్ ని రెండు డిఫరెంట్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అవుతున్న యాంగిల్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసే యాంగిల్ ని పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్ అని పిలుస్తాం సో ఇప్పుడు టీటా ఇస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద లైన్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్ నవ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు టాంజెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ సో సింపుల్ గా అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే టాంజెంట్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై గివెన్ లైన్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ స్లోప్ టాన్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇది థర్టీ ఉండొచ్చు ఫార్టీ ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీ ఉండొచ్చు ఎంతన్నా ఉండొచ్చు టాన్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ ఆ యాంగిల్ కి టాంజెంట్ అనే ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే ఈ లైన్ కి సంబంధించిన స్లోప్ తెలుగులో అయితే వాలు అవుతుంది అయితే మనకి స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ కి సంబంధించి ప్రతిసారి యాంగిలే ఇస్తారని రూల్ ఏం లేదు కొన్నిసార్లు లైన్ అనగానే రెండు పాయింట్స్ ఇవ్వచ్చు అలా కాకుండా లైన్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వచ్చు అలాంటి కేసెస్ లో స్లోప్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా స్లోప్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి బట్ వాటి కంటే ముందు స్లోప్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో మీకు తెలిస్తే తర్వాత ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడచ్చు సో నెంబర్ వన్ టాన్ టీటా
अलाक ax plus by plus c equal to zero अने line equation का ना कहीं से अंडे पड़ो मान कि angle इच्छे slope पर आकर्षो simple का tan of that angle 30 degrees form जैसे line योग का slope है बहुत उन्हें अंडे tan 30 value one by root three one by root three is going to be the slope of that particular line अलग तरह कुन्हा दो points इच्छे two different points इच्छे what is the slope of the line joining those two points अंडे simply we apply this formula y two minus y one by x two minus x one अलाका Two x plus three y minus seven equal to zero. What is slope of this line? And we are going to so simple ga the ne which one is three y equal to minus seven other kalpe plus seven other kundi plus two x other kalpe minus two x plus seven other kundi. If we take that three kundi ga, that means y equal to the mx plus three formula ga hai. But if we take three y kundi, so y equal to minus two by three x plus seven by three and raise. So if we put it here. E minus two by three ये देते हैं उन दो, that is nothing but the slope of this particular line. ये line के slope होता है ना तो इच्छिना general form of straight line equation ने y equal to m x plus c form लो की convert चेसे x coefficient है ना m is nothing but the slope लगा consider जस्ट हम actually ये ये particular form की गुड़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ने वो कुछ सेपरेट पेर हुए थे बट फर्दर टॉपिक्स पे मान के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक लेंस लो हेलाउ को मालिक रिपीट आउट नहीं करा सो स्लोप करो कोवा लेंटे मान के इच्छे इनफॉरमेशन ये दर आंगे ले बच्चू लेदर इन्दु पॉइंट्स इच्छे स्लोप करो को बच्चू लेदर राइडी सो इपड़ी स्लोप चाल बेसीक प्रॉब्लम दीने एक्सपेक्टी स्लोप की रिटटे प्रापर्टी तो मन चला चोट प्रॉब्लम अभी खचिंग सो स्ल की संबंधी असल डेफने खुश चूपल सो सिंपलोक्सी 
ఇది పెట్టాలని కూడా అనుకోండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని సో మీకు మీరు చెయ్యి తీయగానే కింద పడిపోతుంది ఎందుకు అంటే మీరు స్లోప్ లెంత్ అప్ పెట్టాలని అనుకోండి ఒకవేళ లైన్ ఏదో ఇలా ఉంటే మీరు ఆబ్జెక్ట్ పెడితే స్లో గా మూవ్ అవుతుంది కానీ ఇలా వర్టికల్ గా పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టగానే చేయి తీయడం వాళ్ళ కింద పడిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేనంత స్లోప్ ఉంది సో స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఈస్ అన్డిఫైన్ లేదా మీరు ఇన్ఫినిటీ ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేనంత ఉంటుంది స్లోప్ అని సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి స్లోప్ ఏమో జీరో ఉంటుంది వై యాక్సిస్ కి స్లోప్ ఏమో అన్డిఫైన్ ఉంటుంది థర్డ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ జాతీయమైనటి రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ కనుక మీరు ఇలా డ్రా చేస్తే రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేస్తే సో ఇక్కడ వర్క్ పర్టికులర్ గా ఇక్కడ నైన్టీ డిగ్రీస్ అని పెట్టాను అంటే ఈ రెండు స్ట్రైట్ లెన్స్ ఒకదానికి ఒకటి పర్పెంటిక్యులర్ గా మీట్ అవుతున్నాయి సో ఖచ్చితంగా ఈ రెండు స్ట్రైట్ లెన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి రెండింటికి వేరే వేరే యాంగిల్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ సపోజ్ ఇది టీటా వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఇది టీటా టూ అనుకుందాం అంటే దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్ లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్ లైన్ విత్ ఎక్స్ యాక్సెస్ రెస్పెక్టివ్లీ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్స్ యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుందంటే ఇది టాన్ టీటా వన్ అవుతుంది ఇది టాన్ టీటా టూ అవుతుంది బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆఫ్ టూ పర్పెంటిక్యులర్ లైన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అంటే రెండు లైన్స్ పర్పెంటిక్యులర్ అయితే వాటి యొక్క స్లోప్స్ లబ్ధం లేదా వాల్ లబ్ధం మైనస్ వన్ అవుతుంది ఈ ప్రాపర్టీతో రెండు లైన్స్ పర్పెంటిక్యులర్ కాదని కూడా చెక్ చేయొచ్చు అంటే టూ లైన్స్ ఇచ్చి వెదర్ దే ఆర్ పర్పెంటిక్యులర్ ఆర్ నాట్ ఈచ్ అదర్ అని అడిగితే ఆ రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒకవేళ పాయింట్స్ ఇస్తే పాయింట్స్ నుంచి స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు లేదా లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే లైన్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి కూడా స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు ఆ రెండు స్లోప్స్ మల్టిప్లై చేసి ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయింది అంటే రెండు లైన్స్ పర్పెంటిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ కాలేదు అంటే నాట్ పర్పెంటిక్యులర్ రాయచ్చు సో వెరీ పవర్ఫుల్ పాయింట్ ఇది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆఫ్ టూ పర్పెంటిక్యులర్ లైన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మైనస్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లైన్ కనబడతా ఉంది బ్లాక్ కలర్ లైన్ సో సపోజ్ దీన్ని నేను ఎల్ అనుకుంటాను దీనికి ప్యారల్ గా నేను ఇంకొక చోట ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఇది ఎల్ టూ అనుకున్నాం ఇది ఎల్ వన్ అనుకుంది క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఇవి రెండు ప్యారలల్ అని చెప్తున్నాను ఈ రెండు ప్యారలల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కనబడుతున్న ఎక్స్ యాక్సెస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది అంటే ఇది టీటా వన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా టీటా వన్ అవుతుంది అంటే టూ ప్యారల్ లైన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్స్ సేమ్ యాంగిల్ విత్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఇన్ ద కరస్పాండింగ్ ప్లేసెస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అవుతాయి కదా సో ఇప్పుడు ఇది టీటా వన్ ఇది టీటా వన్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్యాన్ అప్లై చేస్తే సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి వాట్ ఈస్ ద ట్యాన్ ఆఫ్ ద ట్యాంగిల్ స్లో సో రెండు లైన్స్ ప్యారల్ అయితే ఖచ్చితంగా వాటి స్లోప్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి సో స్లోప్ స్లోప్స్ ఆఫ్ ప్యారల్ లైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్ ఈచ్ అదర్ దీన్ని రివర్స్ లో కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు సపోజ్ టూ లైన్స్ యొక్క స్లోప్స్ ఈక్వల్ అయితే ఖచ్చితంగా రెండు ప్యారల్ రెండు లైన్స్ ఇచ్చే రెండు ప్యారల్ అవునా కదా చెక్ చేయాలంటే వాటి స్లోప్స్ ఈక్వల్ అయ్యా కదా చెక్ చేయొచ్చు సో స్లోప్స్ ఆఫ్ ప్యారల్ లైన్స్ ఈక్వల్ టు ఈ చదర్ రెండు లైన్స్ ప్యారల్ కనుక అయితే స్లోప్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి రెండు లైన్స్ పర్పెంటిక్యులర్ గా అయితే వాటి ప్రొడక్ట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అవుతుంది ఎక్స్ యాక్సెస్ కి స్లోప్ జీరో అవుతుంది వై యాక్సెస్ కి స్లోప్ అంటిఫైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే స్లోప్స్ ఆఫ్ ప్యారల్ లైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ చదర్ అంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సెస్ కి స్లోప్ జీరో ఉంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఎక్కడో చూడ ఎక్స్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా సో డెఫినెట్ గా వాటి స్లోప్ కూడా జీరో ఉంటుంది ఎక్స్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా ఉండే లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది కూడా మీరు ఒక్కసారి రికార్డ్ చేసుకోండి మనం లోయర్ క్లాసెస్ లోనే మీరు ఉన్నాం సో ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ జీరో అంటున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా ఉండే ఆల్ ద లైన్స్ కి జీరో స్లోప్ ఉంటుంది సో స్లోప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్యారల్ to x axis equal to 0 x axis ki parallel ga unde slopes zero untundi alage slopes of lights parallel to y axis equal to undefined ante kada deeniki undefined undante deeniki kuda undefined
స్లోప్స్ తీసుకెళ్లి మనం ఫర్దర్ టాపిక్స్ లో స్ట్రైట్ లైన్స్ లో దగ్గర దగ్గర టెన్ టు ట్వెల్వ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంటే సో ఆ టాపిక్స్ లో మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో వర్కౌట్ చేయాలంటే స్లో గురించి కంప్లీట్ కమాండబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసు ఉండాలి కాబట్టి ఇంత డిటాలే చెప్తున్నాను సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి స్లోప్ జీరో ఉంటుంది వాటికి ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి పారా ఉండే ప్రతి లైన్ కి ఈ క్వశ్చన్ స్లోప్ జీరో ఉంటుంది వై యాక్సిస్ కి స్లోప్ అన్డిఫైన్ ఉంటుంది అంటే పార్ల టు వై యాక్సిస్ ఉంటే అన్డిఫైన్ ఉంటుంది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆఫ్ టూ పర్పెక్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ యాక్చువల్ గా ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా చెప్పాను బట్ అర్థం చేసుకుంటే దీనికి కూడా సపరేట్ ప్రూఫ్ ఉంది జస్ట్ లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెంటరీ ఉంటే చాలు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ కి మధ్య యాక్చువల్ గా రిలేషన్ ఏంటి అనేది మీరు కొంచెం నోటీస్ చేసి మీరు నిజంగా అసలు ఇది ఎందుకు అవుతుంది అని ఆలోచించడం మొదలు పెడితే అనాలిసిస్ కూడా మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే స్లోప్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ చదర్ ఇక్కడ కాస్త కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఆల్రెడీ ఇంత ముందు విన్న వాళ్ళు మంచి కమాండ్ ఉండేవాళ్ళు ఒక డౌట్ ఖచ్చితంగా రైస్ చేస్తారు నథింగ్ రాంగ్ అది ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని ఉండాల్సిన డౌట్ ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆఫ్ టూ పర్పెండిక్యులర్స్ ఇన్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అని చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి స్లోప్ జీరో ఉంది వై యాక్సిస్ కి స్లోప్ అన్డిఫైన్ ఉంది ఇవి రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ టు ఈ చదరు కదా ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈ చదరు మరి బీటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ కూడా మైనస్ వన్ అవుతుందా అని డౌట్ రైస్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా ఎక్స్ యాక్సిస్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ వన్ అవుతుందా కాదా అని ఖచ్చితంగా డౌట్ రైస్ చేస్తారు ఒకవేళ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కాబట్టి అవుతుంది అని అనుకోండి ఎక్స్ యాక్సిస్ స్లోప్ జీరో అండ్ బి వచ్చేసి అన్డిఫైన్ జీరో ఇంటూ అన్డిఫైన్ మైనస్ వన్ అవుతుందా అని అంటారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి జీరో ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఇస్ జీరో రాస్ చదువుతూ ఉంటాం జీరో ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది కరెక్ట్ కాదు జీరో ఇంటూ ఎనీ డిఫైన్డ్ థింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ మనం రాస్తున్న వాల్యూకి ఒక ప్రాపర్ వాల్యూ లేదా డెఫినేషన్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే జీరోతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది మన జీరో అవుతుంది బట్ ఇక్కడ జీరో ఇంటూ అన్డిఫైన్ ఇది డిఫైన్ చేయలేనంత వాల్యూ మీరు జీరోతో మల్టిప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఈ వాల్యూకి ఎగ్జాక్ట్ గా విలువ లేనప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేస్తే జీరో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఖచ్చితంగా అది మైనస్ వన్ కావచ్చు ఇంకేదన్నా కావచ్చు బట్ ఇక్కడ జీరో ఇంటూ అన్డిఫైన్ మైనస్ వన్ నే అవుతుందని చెప్పట్లేదు జీరో ఇంటూ అన్డిఫైన్ వాల్యూ జీరో అయితే కాదు అని చెప్తున్నాం అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ డెఫినేషన్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ మైనస్ వన్ అవుతుంది సో బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది చాలా మంది డౌట్ రైస్ చేస్తా ఉంటారు కొంచెం డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండేవాళ్ళు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఇంటర్మీడియట్ కంటెంట్ లో ఇంతకు ముందు నేను లోకల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేశాను నెక్స్ట్ టాపిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అనే టాపిక్ లో మీరు కొంచెం డీపర్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే స్లోప్ గురించి క్లియర్ గా మీకు తెలుసు ఉండాలి దీనికి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే సమ్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని లైన్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుని వాటి నుంచి స్లోప్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి హోప్ ఐ మెడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ద స్లోప్ ఇన్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో విల్ మీట్ ఇన్ దాట్ వీడియో అంతవరకు టేక్ కేర్ మ